我是 m a s a 这一次我想要跟大家分享一下很简单可以做出来非常下饭的日式家庭料理。它叫ブタバラとタプリヤサイの焼き肉屋風炒め。然后中文是烧肉乌风炒猪肉蔬菜。那这种料理我从小时候很爱吃。很有入味的肉片跟几种蔬菜一起炒一炒，非常可口。有这一道就可以吃好几碗白饭。做这一种料理一定要好好控制，准备的部分是腌酱。如果调味的部分没有控制好的话，味道每次都会不一样啊。有时候太咸，有时候会变成太甜。要不然少一些风味，有抓腌肉刚好的调味比例才可以做出来美味。那问题是你很忙啊，要做的事情很多，想到一个一个调味料拿出来混合的流程就感觉太麻烦了。所以这一次我要介绍一个很好用的调味料，嗯，它就是这个，嗯，它是 e v a l a 的黄金烤肉酱。它本来是烤肉时候用的酱，但是也可以当啊多用途的酱料啊，利用它非常简单，快速可以做出来美味料理。好，那我们就开始做好，食材的部分都切好啦，现在就要开始腌肉。那这一次我会用这个，嗯，它就是 e v a l a 的黄金烤肉酱。通常我们吃烤肉要选酱料的话，最早会想象出来的就是这一家的。嗯，我还记得他们的广告的歌，就是 e v a l a Yaki ni kuno t a r e 在台湾目前有两种口味，一个是干口，就是甜的，然后另外一个是中辣。那虽然有些辣，它的辣度不会很高，所以像我不太会吃辣的人，也可以享受啊微辣的香味。它不止雅吉尼古啊，就是小肉时候沾酱用的，也可以用到很多料理。这一饼里面有很多风味，腌肉、炒菜啊、炒饭、炒面都可以用的。好，那我来就倒进去喽。OK， 这样子就有非常好吃的不大怕的野菜一汤面完成啦。好，现在就可以吃了。我刚刚炒这个肉片的时候，一直闻到香味，就受不了了。好，那就赶快吃。看到这个肉片，哦，では、いただきます。嗯哦啊
，这个肉片太香了，在烧肉店吃一样的风味。虽然没有加入其他很多复杂调味料，但是连蔬菜都含有入味，超级下饭的。那像这一种调味，其实啊、呃，直接装在白饭上面做成冬饭也是很适合的。嗯，好，这一次介绍的酱料非常方便，不止烤肉时候拿出来用。啊，也可以加入很多料理，而且这种味道常温吃也不会变很多，所以做便当调味时候也可以利用它。每天还蛮没有那么多时间煮菜，或者是刚开始学料理，对调味料不太熟的朋友们也可以利用。那它是在全联那里就买得到。如果想要轻松享受美味料理的话，一定要试试看。谢谢。